জুনিয়র ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার হিসেবে কাজ করছি এই তো এটাই আমার পরিচয় এবার হচ্ছে আমাদের যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট আছেন তাদের এক এক করে আমি নাম ধরে বলবো আপনারা আপনাদের ওয়ার্ডপ্রেস জার্নির শুরুটা এবং বর্তমানে কোথায় কি করছেন এটা নিয়ে একটু বলবেন আর কি তারপরে আমরা আমাদের মূল প্রোগ্রামে চলে যাব তো প্রথমে জেসমিন জুথি আফু আপু আপনি আপনার ব্যাপারে একটু কিছু বলবেন প্লিজ जार्नि परिचय আমি মূলত অনেকদিন যাবৎ কাজ করি মাঝখানে একটু অন্য সেক্টরে চলে গেছিলাম এখন আবার ওয়ার্ডপ্রেস এবং অন্য পিএসপি ফ্রেমওয়ার্ক এগুলোতে কাজ করি আমি এখন একটা টিম চালাচ্ছি আর ফ্রিল্যান্সিং মূলত করছি আচ্ছা ভাইয়া थैंक यू फॉर শেয়ারিং এরপর আমি दिसंगज मीट आप আচ্ছা যাই হোক এইবার হচ্ছে রবিন ভাইয়া জয়েন করছেন রবিন ভাইয়াকে আজকের মিট আপটা নিয়ে কিছু বলার জন্য এবং তার নিজের সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি থ্যাঙ্কস ফর আমি হচ্ছে নাজমুল হোসেন রবিন আমি কারেন্টলি ডব্লিউবি ডেভেলপার আছি এজ এ সিনিয়র ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার আর ওয়ার্ডপ্রেস এর সাথে অলমোস্ট 6 6 7 বছর বেশি হবে আছে संगे प्लीज जयिंगउटन सरकार আমি আরাউন ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে 3 ইয়ার প্লাস কাজ করতেছি আর ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করি আর কি মূলত আর টুকটাক হয়তো এক দুই জায়গায় গেস্ট টিচার হিসেবে ক্লাস নেওয়া হইছে 
भैया मन ठीक कानेक्ट करते तो जी होक मूल प्रोग्रामे जागे रबीन भाइयर का टपिक डेभलपर दिए चेस्ट कर तो टोटल नयिसोड नाट्रेस फर बिगिनार सीजे लास्ट तीन टाइपिसोड पपीआपू आशा कर सबा शिखते टार्गेट हम फ्यूचारे जरा जूनियर नतून जयन कर कम्पानी गोते जान भिडियो गो देखे देखे शिखते टार्गेट करवर्ती वार्ड प्रेस टीवी आज वार्ड प्रेस डट टी ओने गोलोड कर तो चाहले परवर्ती देखे शेषेन्स प्रश्न थके प्रथम दिखे क्लसिक एडिटर नाम एडिटर छोड़ा प्रत्येक विभिन्न उपाय विषय गोदी जार कारण फ्लेक्सिबिलिटी क्षेत्र प्रत्येक एलिमेंट के तरा ब्लक आकार पब्लिश कर लाइक हेडिंग हेडिंग ब्लक हमग्राफर प्रेग्राफ ब्लक मूलतर 
এখানে আমরা টাইটেলটা দিতে পারবো এবং এখানে আপনি যদি দেখতে পারবেন টাইপ টু চুজ এ ব্লক তো এখানে আমরা যে কোনো ব্লক চুজ করতে পারবো তো প্রথমে আমি একটা টাইটেল দিচ্ছি ওকে ফাইন এখানে চুজ করার জন্য এখানে একটা প্লাস সাইন রয়েছে হ্যাঁ প্লাস সাইনে যদি আমি ক্লিক করি এখানে সবগুলো ব্লক এখানে আমি দেখতে পারবো এখানে কিছু ব্লক এখানে দেখাচ্ছে আমি যদি ব্রাউজ অল দিই তাহলে সবগুলো ব্লক আমার বাম দিকে চলে আসবে তো এইভাবে হচ্ছে আমি এখান থেকে সবগুলো ব্লক দেখতে পারবো আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি এখানে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে সার্চও করতে পারবো আপনি যদি সার্চ করতে চান লাইক এস হেডিং তাহলে আপনি হেডিং ব্লকটা এখানে সার্চ করে নিয়ে নিতে পারবেন তো ব্রাউজ অল ক্লিক করার পর যে বাম পাশে যে ট্যাপটা ওপেন হলো সেই ট্যাপটা ওপেন করার জন্য আমরা চাইলে যে বাম দিকের একটা রয়েছে ব্লক ইনসার্টার এখানে গিয়েও আমরা ওই ব্লকগুলোই দেখতে পারবো তো এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে ব্লকগুলো হচ্ছে টেক্সট ক্যাটাগরি এটা যে দেখা যাচ্ছে একটা টেক্সট যে নামটা রয়েছে এটা একটা ক্যাটাগরি তারপর হচ্ছে মিডিয়া ক্যাটাগরি তারপর হচ্ছে ডিজাইন ক্যাটাগরি উইজেট ক্যাটাগরি এইভাবে প্রত্যেকটা ব্লককে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তারা ভাগ করে দিয়েছে হ্যাঁ ইম্বেটেটের জন্য ভিডিও ইম্বেটেটের জন্য আমরা এই ইম্বেটেড ক্যাটাগরিটা দেখতে পাচ্ছি তো এইভাবে আলাদা আলাদা করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ওকে ফাইন তা আমরা যখন কোনো কিছু ইনসার্ট করব লাইক এসে আমি হেডিংটা ইনসার্ট করতে চাচ্ছি এটা টাইটেল দিব বলে তো হেডিংটা দিব দেওয়ার পর আমি টাইটেলটা আগে দিচ্ছি তো দেওয়ার পর আপনি দেখবেন যে উপরে একটা ব্লক টুল বার এসেছে হ্যাঁ আপনি এখানে যদি দেখেন যে এখানে একটা অপশন রয়েছে উইথ ফুল উইথ নান তারপরে হেডিংটা একটা চেঞ্জ করার অপশন রয়েছে আমরা যদি হেডিং থ্রি দিতে চাই সেটা আমরা এখান থেকে পারবো তারপর টেস্ট অ্যালাইনমেন্ট রয়েছে টেস্ট সেন্টার রাইট তারপর হচ্ছে বোল্ড করে দেয়া লাইক আছে আমি যদি চাই যে এটুকুকে বোল্ড করে দিতে সেটা আমি এখান থেকে পারবো তারপর হচ্ছে ইটালিক করে দেওয়া তো আমি চাইলে এখান থেকে সিলেক্ট করে ইটালিক করে দিতে পারবো তো এইভাবে কিছু ব্লক স্পেসিফাই সেটিংস তারা এখন দিয়েছে যেটা আমাদের আমরা যদি পোস্ট ক্রিয়েট করি খুব বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি পাচ্ছি এখানে আবার এখানে যদি লিঙ্ক ক্রিয়েট দিতে চাই আমি চাচ্ছি এখানে লিঙ্ক দিতে তাহলে আমি এখানে লিঙ্কটা প্রেস করে ইন্টার প্রেস করে দেব তাহলে এটা একটা লিঙ্ক হয়ে গেল একইভাবে আমি এখান থেকে আরও কিছু অপশন পাবো লাইক এস হাইলাইট যদি এই টেক্সটুকে হাইলাইট করতে চাই আমি চাচ্ছি এই টেক্সটুকে হাইলাইট করতে সেক্ষেত্রে আমি এটা করতে পারবো এখান থেকে দেখুন টেক্সটুকে তো হাইলাইট হয়ে গেল তো এইভাবে প্রত্যেকটা সেটিং আমাদেরকে দেখতে হবে ইনলাইন কোড ইনলাইন ইমেল তারপর স্ট্রাইক থ্রু সাবস্ক্রিপ্ট সুপারস্ক্রিপ্ট এইভাবে প্রত্যেকটা আমাদের টুল বার ধরে ধরে দেখতে হবে তাহলে আমরা অনেক কিছু এখান থেকে জেনে নিতে পারবো তাছাড়া আমরা যদি এখানে ডট চিহ্নটা দেখি অপশন নামে এইখানে আমরা ক্লিক করে আরও কিছু অপশন দেখতে পারবো তো এগুলো আমরা একটু ধীরে ধীরে জানবো ইন প্রসেসে তো আমি রিমোভ হেডিংটা যদি রিমুভ করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করে রিমুভ হেডিং করে দেব তো মূলত এই একটা প্রসেস যে আমরা আমাদের ব্লকটাকে ইনসার্ট করতে পারি হেডিং ট্যাপটা নিয়ে আমরা কাজ করলাম এখন তারপর যেটা আমরা যদি দেখি যে এই যে ব্লকগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ব্লকগুলো শুধুমাত্র পোস্টে কিন্তু কাজ করবে না এই ব্লকগুলো হচ্ছে আমরা পেজের ক্ষেত্রেও কাজ করতে পারবো সাইট এডিটিং এর যে ফিচারটা এখন ওয়ার্ড পেজ দিচ্ছে সেটা দিয়েও আমরা মূলত এই ব্লকগুলো দিয়েও আমরা ডিজাইন করতে পারবো ঠিক আছে তো এখন আমরা কিছু ব্লক আমরা একটু দেখে নেই লাইক এস হেডিংটা তো আমরা দেখেছি এবার দেখি হচ্ছে প্রেগ্রাফ প্রেগ্রাফটাকে আমরা ধরে এখানে ড্রাগ করে দেব মূলত এটা প্রেগ্রাফের একটা ব্লক এই জন্য সে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ হচ্ছে না তা আমি কিছু টেক্স নিয়ে নিচ্ছি আমার যদি কোনো ব্লক ক্রিয়েট করি প্রথমে তারা হচ্ছে প্রেগ্রাফ ব্লক নিয়ে শুরু করে এই জন্য হচ্ছে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ হচ্ছিল না তো আমরা এখানে একটা প্রেগ্রাফ টেক্স দিলাম তো প্রেগ্রাফের জন্য আবার কিছু সেটিং তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এগুলো হেডিং এর জন্য রয়েছে তারপর আমরা চাচ্ছি হচ্ছে যে আরেকটা ব্লক অ্যাড করতে আমি হেডিং দিতে চাচ্ছি দেখুন হেডিংটাও কিন্তু অ্যাড করতে পারছি ইজিলি তো এইভাবে আমরা চাইলে আরও কিছু ব্লক অ্যাড করে দেখি আমি চাচ্ছি একটা ইমেজ অ্যাড করতে ইমেজটা অ্যাড করার জন্য আপলোড করতে হবে আমি ট্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এটাকে নিয়ে নিচ্ছি তো এইভাবে আমি একটা ইমেজ ইনসার্ট করতে পারি ইমেজটাকে আবার রিপ্লেস করার জন্য যে উপরে কিছু টুল বার অপশন চলে এসেছে অলরেডি আমি ক্রোপ করতে চাইলে ক্রোপ করতে পারবো লিঙ্ক অ্যাড করতে চাইলে লিঙ্ক অ্যাড করতে পারবো রিপ্লেস করতে চাইলে সেটাও আমি এখান থেকে করে ফেলতে পারবো বেসিক্যালি যেটা হয় প্রত্যেকটা ব্লকের জন্য আলাদা আলাদা করে স্পেসিফিক কিছু সেটিংস এখানে অ্যাড হয়ে যায় আবার আমার চাইলে এখানে একটা ক
এখন হচ্ছে আমি যদি চাই যে এই হেডিংটাকে ডুপ্লিকেট করতে আমি হয়তো এটা কোনো স্টাইল করেছি সেটাকে ডুপ্লিকেট করতে সেক্ষেত্রে আমি আসলে কি করব আমি এখানে ক্লিক করব ডুপ্লিকেট দেব তো ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়ে গেল তো আমি চাচ্ছি যে এই হেডিংটা ইমেজে নিচে আসুক হ্যাঁ নিচে নিয়ে আসার জন্য আপনি যদি দেখেন না এখানে দুইটা অপশন রয়েছে দুইটা অপশন রয়েছে তো আমি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে মুভ ডাউন আসবে আবার এখানে যদি ক্লিক করি উপরে চলে যাবে তো এইভাবে কোনো ব্লককেও আমরা রিয়ারেঞ্জ করতে পারি তো আরও কিছু সেটিং যদি আমরা একটু দেখি এটা যখন আমি ক্লিক করছি হেডিংটাকে ডান দিকে দেখবেন যে আরও কিছু সেটিং অ্যাড হয়ে গেছে ডান দিকে দেখবেন যে আরও কিছু সেটিং অ্যাড হয়ে গেছে পোস্ট এবং ব্লক তো এখানে রয়েছে আমি টেক্সট এর কালারটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দিতে চাই সেটা আমি এখান থেকে দিতে পারবো লিঙ্ক যদি করতে চাই লিঙ্কের কালার সেটাও আমি এখান থেকে করতে পারবো যে লিঙ্ক হিসেবে থাকে তাহলে একটা কালার সেখান থেকে নিয়ে নিব তারপর ডান দিকে যদি দেখেন যে টাইপোগ্রাফি রয়েছে টাইপোগ্রাফিতে সাইজ তার ডিফল্ট হিসেবে দিয়ে দিয়েছে কিছু আর এখান থেকে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমরা কাস্টম একটা সাইজ আমরা অ্যাড করতে পারবো আমি যদি টোয়েন্টি দিই তাহলে টোয়েন্টি হবে এইভাবে আমি একটা কাস্টম সাইজ আমার মতো করে অ্যাড করতে পারবো অ্যাগেন এখানে যদি আপনি তিনটা ডটের মধ্যে ক্লিক করেন তাহলে আপনি আরও বেশি ফিচার পাবেন যেমন ফন্ট ফ্যামিলি রয়েছে লাইন হাইট রয়েছে ল্যাটার স্পেসিং রয়েছে আমি যদি এখানে ফন্ট ফ্যামিলি ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখবেন যে ফন্টের যে কিছু ফ্যামিলি রয়েছে সেটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে ওকে তো এইভাবে আমি যদি স্পেসিফিকভাবে লাইন হাইট দিতে চাই সেটা জাস্ট ক্লিক করলে হচ্ছে কি ওই বিষয়টা হয়ে যায় এখানে অ্যাড হয়ে যায় তো এইভাবে আমি বাকি বিষয়গুলো অ্যাড করে দিতে পারবো ক্যাপিটালাইজ করে দিলাম কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিই তাহলে বুঝতে সহজ হবে তারপর হচ্ছে লাইন হাইট দিতে পারবো অ্যাগেন হচ্ছে আমি যদি রিসেট করতে চাই সবগুলোকে এখানে রিসেট অল দিলে একদম যে টাইপোগ্রাফি যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো রিসেট হয়ে যাবে তো বেসিক্যালি এইভাবে প্রত্যেকটা ব্লকের সাথে আমাদের সেটিং ডান দিকে সেটিং থাকবে আমরা এখানে ডাইমেনশনও পাচ্ছি ডাইমেনশন হচ্ছে পেরিং তারপর হচ্ছে মার্জিন তো পেরিং মার্জিনটা আসলে কিভাবে কাজ করে সেটা একটু বোঝার জন্য আমরা একটু দেখি যেমন এখানে হচ্ছে পেরিংটা যদি আমি ক্লিক করি আপনি দেখবেন সব দিকে হচ্ছে হ্যাঁ তো এটাকে আনলিঙ্ক করে দিবে আনলিঙ্ক করে দিলে আমরা একটা একটা করে দিতে পারবো যেমন এই টপ তারপর হচ্ছে রাইট বটম এইভাবে কমিয়ে বাড়ি আমরা দিতে পারবো ইভেন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে কাস্টম সেট আমরা দিতে পারবো পেডিং এর তো অবশ্যই এটাকে আনলিঙ্ক করে নিতে হবে আমাদের নিজস্ব যে পেডিংটা যদি আমরা দিতে চাই সেটা দেওয়ার জন্য একইভাবে হচ্ছে মার্জিনটাও কাজ করবে আমরা চাইলে যদি এখানে আনলিঙ্ক ছাড়া দেই তাহলে যেটা হয় আনলিঙ্ক ছাড়া দিলে সব দিকে হচ্ছে একসাথে পাবে আর যদি আনলিঙ্ক করে দিই তাহলে আমরা কাস্টম ভাবে প্রত্যেকটা পার্টে দিতে পারবো এই হচ্ছে ডাইমেনশনের একটা পার্ট তো আমরা হেডিং এর ডাইমেনশনটা দেখলাম আবার ইমেজের জন্য যদি দেখতে চাই তাহলে ইমেজের জন্য আবার স্পেসিফিক কিছু অপশন চলে এসেছে আপনি রাউন্ডেড দিলে রাউন্ডেড হয়ে যাবে তারপর অল্টার টেক্সট অ্যাড করতে চাইলে সেটা আপনি পারবেন ইমেজের সাইজ কিছু রয়েছে এখানে সেটা আপনি সেট করে দিতে পারবেন ইভেন ইমেজের ডাইমেনশন সেট করা সম্ভব ফিফটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং কাস্টম উইথ হাইট রিসেট করে দিতে চাইলে সেটা আপনি পারবেন তারপর ইমেজের বর্ডার দিতে পারবো আমরা তো আমরা যদি টোয়েন্টি পিক্সেল বর্ডার দিই বর্ডার কালারটা চেঞ্জ করা আমাদের প্রয়োজন কিন্তু বর্ডার কালারটা চেঞ্জ করা অপশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো আমি এখানে ক্লিক করে দেখি না এটা হচ্ছে বর্ডার চারদিকে এইখানে হচ্ছে ক্লিক করলে আমরা বর্ডার কালারটা চেঞ্জ করা অপশনটা পাবো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস আমি যদি দেই টেন পিকজন ওকে ফাইন তাহলে হচ্ছে চারদিকে বর্ডারটাও পেয়ে গেল এবং হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াসটাও পেয়ে গেল তো এটা হচ্ছে ইমেজের জন্য তো এভাবে প্রত্যেকটা ব্লক আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে তো টেক্সট এরিয়ার জন্য যে সেটিংগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে হেডিং এর জন্য সেম তো আমি এটা দেখছি না আমরা আরও কিছু ব্লক সম্পর্কে জানি ব্লক জানার জন্য আমি এখানে ক্লিক করছি আমি দিচ্ছি হচ্ছে ইমেজটা তো অলরেডি জেনেছি আমরা মিডিয়া অ্যান্ড টেক্সট তো মিডিয়া অ্যান্ড টেক্সটের ব্যাপারটা কি একটা মিডিয়া অ্যাড করতে হবে মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে এটাই নিয়ে নিচ্ছি তো এখানে বাম পাশে একটা মিডিয়া থাকবে আর এখানে আমি কন্টেন্টটা দিতে পারবো তো এটাই হচ্ছে মিডিয়া অ্যান্ড টেক্সট তার কিছু অপশন এখানে পাবেন 
যে ইমেজের উইথটা আপনি সেট করে দিতে পারবেন ইমেজের সাইজটা এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন তারপর এইখানে একটা অপশন রয়েছে মিডিয়া অন রাইট তো ডান দিকে চলে আসবে তারপর হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট করার জন্য এখানে আরও কিছু বিষয় রয়েছে আমরা সেগুলো চাইলে দেখতে পারি তো এইভাবে হচ্ছে মিডিয়া অ্যালাইনমেন্ট তো আমরা আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট দেখি অ্যাগেন আমরা দেখবো হচ্ছে গ্যালারিটা দেখে তো গ্যালারিটার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ইমেজ লাগবে অনেকগুলো ইমেজ দিতে হবে আমি দিয়ে দিচ্ছি এই হচ্ছে গ্যালারি আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি গ্যালারি কোনটা হ্যাঁ এখানে প্রত্যেকটা ইমেজ আলাদা করে এসেছে তো আমরা অনেক সময় হয় কি আমরা বুঝতে পারবো না যে হয়তো বা যে এটা গ্যালারি নাকি ইমেজ তো এটা বোঝার জন্য আমাদের আসলে কি করণীয় এটা বোঝার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আপনি দেখবেন টপ বারে এক তিনটা লিস্ট ভিউ টাইপের একটা আইকন রয়েছে আমি এখানে যদি ক্লিক করি প্রত্যেকটা যেই ব্লগুলো আমরা ইউজ করেছি সেগুলো এখানে দেখাচ্ছে তো আমি এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি মিডিয়া অ্যান্ড টেস্ট গ্যালারি তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের গ্যালারি আইটেম আমরা ইজিলি এখান থেকে চেক করতে পারবো যে আমরা কোন উই যেটা আছে যে এখানে ক্লিক করব সেখানে চলে যাবে তো আমরা গ্যালারিতে গেলাম যাওয়ার পর আমরা কলামটাকে সেট করে দিই চারটা কলাম ফাইন ক্রোপ ইমেজ ইমেজ ক্রোপ হবে লিঙ্ক টু দিতে চাই মিডিয়া ফাইল দিলে হচ্ছে আমরা অনেকটা হচ্ছে প্রিভিউ টাইপের করি যেটা লাইট বক্সের মতো ওরকম কিছু হবে আর ইমেজের সাইজ আমরা মিডিয়াম করে দিতে পারি এইভাবে কিছু বিষয় আমাদের হাতে রয়েছে কন্ট্রোলগুলো হাতে রয়েছে গ্যালারির জন্য ফাইন আমরা আরও কিছু উইজের দেখে ব্লগুলো দেখে যেমন আমরা চাচ্ছি হচ্ছে একটা ভিডিও ভিডিও অ্যাড করতে তো ভিডিও অ্যাড করার জন্য ডিফল্ট ভিডিও অ্যাড করতে পারবো অথবা মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে নিতে পারবো যেটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ মিডিয়া লাইব্রেরি এবং ইনসার্ট ফ্রম ইউআরএল আমরা যদি ইউটিউবের কোনো ইউআরএল দিয়ে দিই তাহলে এখানে নিয়ে নিবে ঠিক আছে এগেন আমরা আরো একটু যে দেখি যেটা হচ্ছে বাটন ওই যেটা আমরা একটু দেখি বাটন তো বাটনে আমরা টেক্সট দিতে পারি অবশ্যই ক্লিক করলেই টেক্সটটা দেওয়া সম্ভব তো বাটনে দুইটা অপশন রয়েছে ফিল এবং আউটলাইন বাটনের উইথটা আমরা সেট করে দিতে পারবো এখান থেকে টেক্সট ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করার অপশন রয়েছে টাইপোগ্রাফি রয়েছে এই কন্ট্রোলগুলো আমাকে দিচ্ছে পেডিং বর্ডার বর্ডার এরিয়াস তো এইভাবে আমরা বাটনের জন্য কিছু কাজ করে ফেলতে পারবো আমি এখানে এখানে আমরা আরো কিছু বিষয় দেখি যেমন হচ্ছে ভিডিও দেখেছি কভারটা দেখি একটু কভারটা আসলে কিভাবে কাজ করে তো এখানে আমরা একটা ইমেজ মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে নিয়ে নিচ্ছি ওইটাই এই হচ্ছে কভার আপনি এখানে একটা ক্যাপশন দেবেন যেটাই দিতে চান তো এখানে মূলত ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমরা কভারটা দিতে পারি তারপর হচ্ছে সেটা কাজ করবে আপনি চাইলে এখানে মিডিয়া টেক্স ফিক্সড ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিটেড ব্যাকগ্রাউন্ড এভাবে কাজ করাতে পারবেন উভারলে কালার আমরা একটা সেট করে দিতে পারি আমাদের মতো করে তারপর টাইফোগ্রাফি পেরিং যেগুলো আছে সেগুলো এখানে দেখাচ্ছে তো এটাকে আমরা যেহেতু কভার হিসেবে দিচ্ছি আমরা অনেক সময় চাইতে পারি যে এটাকে আমরা ফুল উইথ ধরে দেখাবো তো তখন মূলত এখানে আপনি দেখেন উপরে এখানে অপশনগুলো রয়েছে নান ফুল উইথ আমি যদি ফুল উইথ দিই তাহলে ফুল উইথ জুড়ে মূলত আমাদের যে কন্টেন্টটা সেটা দেখাবে তো এভাবে আমরা কভার একটা ইউজ করতে পারি তারপরে এখানে আরও কিছু ব্লক অ্যাড করতে পারি আপনি যখনই দেখবেন যে এখানে ব্লক অ্যাড করার অপশন দিয়েছে প্লাস সাইনটা রয়েছে তার মানে আপনি এখানে কিছু ব্লক অ্যাড করতে পারবেন এখানে হেডিং দিয়ে আমরা একটা টেক্সট সেন্টার করে খুব ইজিলি একটা ব্যানার সেকশন করে ফেলতে পারবো বা কল টু অ্যাকশন সেকশন করে ফেলতে পারবো ওকে অ্যাগেন আমরা আরও কিছু বিষয় দেখবো আমি একটু ফার্স্ট যাওয়ার চেষ্টা করছি যদি কোনো বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই জানাবেন এখানে আমরা রো এবং কলাম গ্রুপ এই তিনটা বিষয় দেখব যেমন রোতে যদি আমি ক্লিক করি আপনি দেখেন যে দুইটা অপশন রয়েছে হ্যাঁ আর ডান দিকে রোয়ের অনেকগুলো অপশন চলে এসেছে 
ট্রান্সপোর্ট গ্রুপ তারপর হচ্ছে রো তারপর হচ্ছে স্ট্যাক এক ট্রান্সফর্ম করা তো আমি রোতেই থাকবো আর এখানে ওরিয়েন্টেশনের কিছু বিষয় রয়েছে জাস্টিফিকেশন আমরা টেক্সট জাস্টিফিকেশন এইভাবে করতে পারি ওরিয়েন্টেশন যদি ফরিজেন্টাল দিই তাহলে ডান দিকে যাবে আর বটম আকায় দিলে উপর থেকে নিচের দিকে যাবে তো এখানে অ্যাড ব্লক করে কোনো একটা অ্যাড ব্লক করি এখানে স্ট্যাক আকার হয়ে গিয়েছে তো আমি যেহেতু ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ করেছি তো তখন এটা হচ্ছে স্ট্যাক আকার হয়ে গিয়েছে তো আমি কলামে ফিরে যাওয়ার জন্য আবার হচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম মানে রোতে ফিরে যাওয়ার জন্য তো রোটা এখন অ্যাড হয়েছে এটা আসলে খুব বেশি বোঝা যাচ্ছে না আমরা যখন আরও বেশি জানব তখন ভালো করে বোঝা সম্ভব তো আমরা আরেকটা উইজেট দেখি কলাম উইজেট এটা বুঝতে সহজ হবে তো কলামটা নিয়ে আমরা অনেকেই কাজ করেছি অলরেডি যদি পেজ বিল্ডার নিয়ে কাজ করে থাকি আমরা জেনে থাকবো যে একটা কলাম তারপর হচ্ছে দুইটা কলাম তিনটা এইভাবে আমরা কাজ করি তো আমি দুইটা কলাম নেওয়ার জন্য দুইটাতে ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর আপনি বাম দিকে একটা পাবেন ডান দিকে একটা পাবেন তো এখানে যখন আপনি ক্লিক করছেন তখন বাম দিকে একটা কন্টেন্ট অ্যাড করার অপশন পাবেন এবং ডান দিকেও একটা কন্টেন্ট অ্যাড করার অপশন আপনি পেয়ে যাবেন তো এটা হচ্ছে মূলত কলাম তো কলামটাকে আমরা আবার বিভিন্নভাবে স্টাইল করার অপশন পাচ্ছি ডান দিকে আর এখানে যদি আপনি দেখেন অ্যালাইনমেন্ট রয়েছে আবারও ফুল হই জুড়ে দিই ফুল হইত হবে আর হোয়াইট হুইথ দিলে এইভাবে সে নিয়ে নেবে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বারোশো উইথ তো এইভাবে দেওয়া সম্ভব কিছু আসলে ডিফল্ট হিসেবে পাচ্ছে তা আমরা সেট করার জন্য যেটা করতে পারি কলম সেট করার জন্য এখানে ক্লিক করলাম কলামটাকে ধরার জন্য আমরা আবার এখানে যাচ্ছি এই যে কলাম এখানে উইথ আমরা সেট করে দিতে পারবো যে দেখেন কলাম সেটিং মূলত ডান দিকে দেখাচ্ছি কলাম সেটিং আমি এখানে ক্লিক করলে পিক জেল পার্সেন্টেজ ইএম এইভাবে দেখাচ্ছে আমি পার্সেন্টেজ যদি দিই তাহলে ফোর্টি পার্সেন্ট সেট করা সম্ভব তা আমি যদি চারশো পিকচেল দিই তাহলে কলামের উইথ হয়ে গেল চারশো পিকচেল তারপর নেক্সটেড ব্লক যদি আমি করতে চাই তাহলে হচ্ছে যে আপনি এখানে দেখেন লেআউট ইনার ব্লক ইউজ কন্টেন্ট উইথ তো আমি যদি ইনার ব্লক ইউজ করি তখন আবার এটা কন্টেন্ট উইথটা আমি নিয়ে নিব তো আমি এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যেহেতু এটা এখন দেখাচ্ছি না তো কলাম ইউজ করে আমরা এইভাবে মূলত দুইটা কলাম বা তিনটা কলামের কন্টেন্ট সেট করে দিতে পারবো ইজিলি কলামের ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করে দিতে পারবো টাইপোগ্রাফি অপশন রয়েছে পেরিং দেওয়ার অপশন রয়েছে তো এইভাবে একটা সেকশন কিন্তু করে ফেলা সম্ভব তো আপনাকে আসলে ব্লগুলো যখন নিয়ে কাজ করবেন তখন যদি সাইট এডিটিং নিয়ে কাজ করেন তখন আপনার এটা মাথায় নিয়ে আসতে হবে যে কিভাবে আসলে এই ব্লগুলো আমরা ইউজ করতে পারি আমরা আরেকটা উইজেট দেখি ব্লক সেটা হচ্ছে গ্রুপটা দেখি আমরা তো গ্রুপের ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা একটা হেডিং দিলাম তারপর হেডিং ইন্টার প্রেস করলে একটা প্রেগ্রাফ ব্লক চলে আসলো তো আমি প্রেগ্রাফ দিলাম একটা এখন এগুলো কিন্তু গ্রুপের আন্ডারে হচ্ছে হ্যাঁ আপনি যদি এখানে দেখেন এই যে গ্রুপের আন্ডারে এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে তো গ্রুপ আসলে কখন আমরা ইউজ করে থাকি আপনি যদি একটা থিঙ্কিং করেন যে আমরা যখন কন্টেনার ইউজ করি কন্টেনার ভেতরে একটা কন্টেন্ট হেডিং তারপর প্রেগ্রাফ এভাবে আমরা নিয়ে থাকি তো এটা আসলে একটা ব্লক একটা গ্রুপ নিয়ে নিলাম তার ভেতরে আমি এই কন্টেন্টগুলো রাখতে চাচ্ছি তো এইভাবে আমরা একটা গ্রুপ আকারেও আমাদের কন্টেন্টগুলো রাখতে পারবো এবং কিছু অপশন এখানে রয়েছে অলরেডি যেমন হচ্ছে টেক্সট ব্যাকগ্রাউন্ড লিঙ্ক তো গ্রুপটা আমরা আমাদের মতো করে ডিজাইন যখন সাইট এডিটিং করি তখন আমরা কাজে লাগাতে পারবো খুব ইজিলি যেটা হচ্ছে আমরা প্যাটার্ন যখন করব তখন এই বিষয়টা আরও ভালোভাবে বোঝা সম্ভব তো একইভাবে ব্লকের জন্য কিছু অপশন গ্রুপের জন্য কিছু অপশন রয়েছে যেমন গ্রুপ আনগ্রুপ করে দেয়া তারপর হচ্ছে মুভ করা ডুপ্লিকেট করা এইভাবে গ্রুপের জন্য আমরা কিছু অপশন পাচ্ছি তো এগুলো হচ্ছে মূলত একদম বেসিক যে ইম্পর্টেন্ট যে ব্লকগুলো সেগুলো তো আমরা আরও যদি ব্লক জানতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে এখানে বাম দিকে গিয়ে প্রত্যেকটা ব্লককে নিয়ে এভাবে দেখতে হবে আমি যদি কোর্ট আইকন দেখতে চাই ক্লিক করলে কিন্তু কোর্ট আইকন চলে আসতেছে হ্যাঁ এটা কোর্ট দেবো অ্যাস সাইটেশন দেবো যেটাকে আমরা বলে থাকি অথরের নাম 
या फिर जो स्टाइल चान स्टाइल प्लेन डिफल्ट स्टाइल एक ही भाव और उजेट जो चाहिए स्पेशल उजेट स्पेशल क्रिएट करा तर कलेंडार उजेट रही है एग्लो हे ब्लगर जो मूलत यूज करेशन सीट टाइटल थीमर जो जो आप सीट टाइटल लोग यूज करो पोस्ट कन्टेंट पोस्टर जो यूज कर मूलत जेहतु पोस्ट कन्टेंट नाई से देखा जा तो यह कि विषय अपनी अवश्य धरे धरे देखें जो कि क्ज करें जमन यूट्यूब लिंक जो एखे दीते चाहिए बेसिकाली टेक्सटर जो जो पोस्ट एडिट कर टेक्सट गो क्या लागे तरह हम मीडिया गो क्या लागे डिजाइन करार्जन कलम गोज करते लिस्ट आईटेम रही है हाँ यूएल एल आई तो अलरेडी तैना तक लिस्ट आईटेम कर लिस्ट वन दिए इंटरप्रेस कर ले लिस्ट आईटेम करते लिस्ट थ्री दीची डान प्रयोजन शर्टकोट यूज कर सार्च कर शर्टकोटे जो ब्लग टा रही है देखते पाने तो यह भाव प्रत्येक ब्लग नहीं जानते हैं क्ज करते हैं ब्लग ग इंटरेस्टिंग प्रयोजन हेडिंग चले जाए तो जरा कन्टेंट रईटर रही तरह हेल्पफुल क्लिक कर ले कतार्ड यूज होडिंग क्या यूज हो पेग्राफ क्या रही है ब्लग क्या यूज कर खूब इजिली देखे नीते पर रखम कि गुटेन बार ब्लगर मध्य पासी हाँ खूब ही यूजफुल तो जो सैट एडिटिंग जब तक और बेस किस डिजाइन एखान फिलते पर 
এটাই হচ্ছে বেসিক গুটেন বাই ব্লক আমরা আরেকটু যদি দেখি মানে টুলস নামে একটা অপশন রয়েছে এই যে প্লাস সাইকনের উপরে দেন এডিট অপশন রয়েছে এডিট আর যদি সিলেক্ট অপশনে দিই তাহলে হচ্ছে সিলেক্ট করতে পারি খুব বেশি কিছু না হয়তো আমরা পরে একটু ভালো করে বুঝতে পারবো তো আশা করি এই পিসুগুলো আপনার ক্লিয়ার হয়েছে যে আমরা কীভাবে ব্লক ইনসার্ট করতে পারি দুই তিনটা উপায় আমরা অ্যাড করতে পারি তারপর কিভাবে হচ্ছে ব্লকের টুল বারটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এখান থেকে তারপর ডান দিকে যে ব্লকের সেটিংটা রয়েছে সেটা কিভাবে অ্যাড করতে পারি এবং ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপের মাধ্যমে কিভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারি আমাদের ব্লকগুলোকে অ্যাগেন হচ্ছে আমরা বাম দিক থেকে যে একটা লিস্ট ভিউয়ের মাধ্যমে আমরা কিছু কাজ করে ফেলতে পারি খুব ইজিলি তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা অ্যাডভান্স সেটিং নিয়ে জানব এবং হচ্ছে এই যে এইগুলো রয়েছে আরও কিভাবে আমরা আসলে ইফেক্টিভ ওয়েতে আমাদের ওয়ার্ক ফ্লো যেটা রয়েছে আরও কাজ করাতে পারি সেই বিষয়টাও জেনে নেব তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড এপিসোড যাবে আর থার্ড এপিসোডে তো আমরা প্যাটার্ন ইউজ করব তো এই ব্লগুলোর সম্পর্কে আপনি আরেকটু স্টাডি করবেন ধরে ধরে যাতে করে আমরা যখন প্যাটার্নটা ক্রিয়েট করব সাবমিট করব তখন আপনার জন্য ইজি হয়ে যায় বিষয়গুলো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকের মূলত এইটুকুই হচ্ছে সেশন আমরা আসলে প্রশ্ন উত্তরগুলো এখন নিয়ে নিব আচ্ছা থ্যাংক ইউ পপি আপু অনেক সুন্দর একটা আলোচনার জন্য গুটেনবার্গ নিয়ে তো এখন আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাব আপনাদের মধ্যে থেকে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আজকের এই টপিকটা নিয়ে আজকের আলোচনা করা বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে যদি সমস্যা হয়ে থাকে বা আপনার মনে হচ্ছে যে এখানে একটু দেখালে ভালো হয় এরকম কিছু যদি থেকে থাকে তাহলে জানাতে পারেন তারপরে আর একটা জিনিস মজার যে বিষয়টা সেটা একটা বলে রাখি যে আমরা থার্ড এপিসোডে যে কাজটা করব যে একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করে আমরা সেটা সাবমিট করব অ্যাকচুয়ালি এই প্যাটার্ন ক্রিয়েট করে সাবমিট যদি করা হয় তাহলে ওয়ার্ড প্রেস থেকে কিছু ব্যাজ দেওয়া হয় তো আপনি যদি এরকম একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করে সাবমিট করেন এবং সেটা যদি ওয়ার্ড প্রেস অ্যাপ্রুভ করে তাহলে আপনি একটা ব্যাজ পেয়ে যাবেন আপনারাও সাথে সাথে আপনাদের নিজেদের তৈরি করা একটা ইউনিক প্যাটার্ন আপনারা নিজেরাও সাবমিট করে ফেলতে পারবেন এবং একটা ব্যাচ পেতে পারেন অ্যাপ্রুভ হলে আপু অলরেডি প্যাটার্ন আমি বলছি প্যাটার্নটা হচ্ছে কি আমরা যে ব্লগ গুলো দেখালাম না এই ব্লগ গুলো দিয়ে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন সেকশন ডিজাইন করব ওই সেকশন গুলো হচ্ছে আমরা ক্রিয়েটিভ সেকশন ডিজাইন করে ওটা সাবমিট করব তাদের রুলস অনুযায়ী তো সাবমিট করার পর তারা যদি মনে করে যেন অ্যাকসেপ্টেবল তখন সেটা হচ্ছে প্যাটার্ন হিসেবে তারা নিয়ে এনে মূলত সেকশন ডিজাইন করার মতো অনেকটা কিন্তু তাদের যে ব্লগ গুলো আমরা এখন শিখবো প্রত্যেকটা দেখলাম যেগুলো এগুলো দিয়ে আমাদেরকে করে দেখাতে হবে আর আমি একটু অ্যাড করি এটা হচ্ছে এই প্যাটার্ন গুলো যে ক্রিয়েট করে রাখা হয় এই যেগুলো অ্যাপ্রুভড প্যাটার্ন এগুলো যে কোনো ইউজার তাদের সাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে তারা তাদের সাইটে এই প্যাটার্ন গুলো ব্যবহার করতে পারে এবং এগুলো সবগুলো ফ্রি এই প্যাটার্ন গুলো কোথায় গেলে পাওয়া যায় এটা আমরা দেখাই দেব ইনশাআল্লাহ থার্ড এপিসোডে ওই দিন আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্যাটার্ন নিয়ে মূলত কথা থাকবে ওই দিন আমরা এটা নিয়ে আপনি 
মানে সাইট এডিটিং এর যে সেকশনটা আর কি সেই সাইট এডিটিং এর সেকশনটা নিয়ে কি এখানে কথা হবে নাকি শুধু ব্লক নিয়ে কথা হবে এই পুরো সেশন গুলোতে আমাদের এই তিনটা যে সেশন আছে তিনটাতে মূলত আমরা এই গুটেনবার্গ এর এই ব্লক নিয়েই কথা বলবো সাইট এডিটিং কথা বলবো না তবে ইন ফিউচার আমরা যেহেতু শুরু করছি ইন ফিউচার আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এই বিষয়গুলো নিয়েও যদি অনলাইন ওয়ার্কশপ এভাবে করা যায় আর কারো কি কোন প্রশ্ন আছে আপনারা চাইলে আমাদের এই ক্লাসটি নিয়ে ফিডব্যাক দিতে পারেন সেটা আমাদের পরবর্তী ক্লাস গুলোকে হেল্প করবে তো আমাদের আজকের এই যে ওয়ার্কশপটা এটা রেকর্ডেড এটা আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ডট টিভি তে পাবলিশ করবো রবিন ভাই শুরুতেই বলেছিলেন আচ্ছা আর কারো যদি কোনো কিছু বলার না থাকে তাহলে আমি পপি আপুকে আর একটু রিকোয়েস্ট করব আপু আপনি যদি একটু বলেন যে অ্যাকচুয়ালি এই গুটেনবার্গ ব্লকটা মানে ওয়ার্ডপ্রেস এর ফিউচারে কিভাবে হেল্প করবে বা ফিউচারটা কি গুটেনবার্গ ব্লক বা গুটেনবার্গ জিনিসটার বা ব্লক এডিটর এই জিনিসটার ফিউচারটা কি এটা নিয়ে যদি একটু ডিসকাস করেন বা একটু কথা বলেন হ্যাঁ গুটেনবার্গ ব্লক এখন খুবই পপুলার হচ্ছে এবং আপনারা যদি কেউ দেখে থাকেন যে ওয়ার্ডপ্রেস কিন্তু এখন ব্লক বেসড থিম গুলো নিয়ে আসতেছে ফ্রিতে নিয়ে আসতেছে তো এই বিষয়টা হচ্ছে কি তারা চাচ্ছে যে এই ব্লক গুলো ইউজ করে ফুল সাইট এডিটিং করা যে অপশনটা সেটা এবং হচ্ছে যে এই ব্লগ গুলো দিয়ে যাতে করে এই ব্লগ গুলোর সাথে আমরা থার্ড পার্টি প্লাগ ইন ইউজ করে থাকি যাতে করে ব্লগ গুলোর উপর বেস্ট করেও আরো কাজ হয়ে থাকে তো এইটার কারণে যেটা হয় ফার্স্ট একটা কাজ হয় যারা পোস্ট নিয়ে কাজ করে আর্টিকেল নিয়ে কাজ করে তাদের পেজ স্পিডটা অনেক ভালো থাকে ইভেন হচ্ছে আমরা যারা সাইট এডিটিং নিয়ে কাজ করি তাদের পেজের স্পিডটাও খুবই ভালো থাকে আমি কিছুদিন কিছুদিন আগে বলবো না একটা ব্লগ বেস থিম আমি ইউজ করেছিলাম এবং ওটা এত বেশি ফাস্ট লোড হচ্ছিল যে বলার বাইরে যেটা আমরা হয়তো অন্য কোনো পেজ বিল্ডার দিয়ে ইউজ করলে হয়তো পেতাম না তো এই যে একটা বিষয় লাইট ওয়েট হওয়ার কারণে এটা খুবই ফাস্ট কাজ করে আর হচ্ছে যেহেতু এখন ব্লগ তারা এটার উপরই জোর দিচ্ছে বিভিন্ন ভাবে আপডেট করছে আমরা কোরআ কন্ট্রিবিউশন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্লগ বেসড ইনহেন্সমেন্ট নিয়ে আসতেছে ফিউচার আরো কিছু ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে আসতেছে তো এই বিষয়গুলো যখন অ্যাড হবে তখন আরো বেশি ফিচার রিস্ট হবে ব্লগটা তো তাদের যে ব্লগুলো আছে তখন সেগুলো দিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো এবং যেহেতু থার্ড পার্টি আরো ব্লগ অ্যাড হচ্ছে তখন আরো বেশ মানুষ ইউজ টু হবে এই বিষয়গুলোতে তখন দেখা যাবে যে পেজ বিল্ডারের পাশাপাশি আমরা এই বিষয়গুলো ইউজ করব আর অ্যাগেন আপনি যদি দেখেন যে এটা যেহেতু কোর ফিচার গুটেনবার্গের ব্লক এডিটর যেটা যার কারণে আমরা থিমের সাথে খুব ইজিলি অ্যাড করে ফেলতে পারি আমরা যারা যারা ডেভেলপমেন্টে কাজ করি তাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যায় কম্পিটেবিলিটি ইস্যু থাকে না আর যারা কন্টেন্ট রাইটিং করছে যা ব্লগ পোস্ট নিয়ে কাজ করছে তাদের জন্য যেটা সুবিধা হচ্ছে আমরা যে হেডিং এর জন্য মার্জিন পেডিং দেয়া তারপর হচ্ছে প্রেগ্রাফ ক্রিয়েট করা এই বিষয়গুলো তো কিন্তু খুব ইজিলি ডিজাইন করে ফেলতে পারছে তো ফিউচার এখানে গুটেনবার্গের ফিউচার বলবো ব্রাইট একটা ফিউচার কেউ যদি ব্লগ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে থাকেন অবশ্যই আমি বলবো যে সেটাতে আপনারা লেখে থাকুন আর পাশাপাশি যারা আর্টিকেল রাইটিং নিয়ে কাজ করেন এই বিষয়গুলো আপনারা একটু ভালো করে জানুন যেটা আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই কাজে দেবে আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা এই গুটেনবার্গ দিয়ে কি আমরা কি মানে 
যেমন এলিমেন্টর দিয়ে আমরা ফুল একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি হেডার ফুটার ডিজাইন করতে পারি আমরা কি এটা দিয়ে কি এটা ডিজাইন করতে পারবো ফুললি একটা ওয়েবসাইট হ্যাঁ ভাইয়া এটা একদম সম্ভব আপনি যদি সাইট তাদের যে থিম গুলো রয়েছে না ব্লগ বেজ যে থিম গুলো আপনি যদি দেখেন তাহলে ওইখান থেকে কিছু আইডিয়া পেয়ে যাবেন ইভেন এই সাইট গুলো অলরেডি ডিজাইন আমরা নিয়েও কাজ করি হ্যাঁ ব্লগ নিয়ে আমরা কাজ করছি সেজন্য হয়তো বা আমাদের থার্ড পার্টি প্লাগ ইন ইউজ করতে হচ্ছে বাট আলটিমেটলি সেগুলো কিন্তু ব্লগ বেসড তো তারা আসলে চাচ্ছেই যে এই তাদের এই ব্লগুলো ব্যবহার করা মানুষ জানুক এবং পরবর্তীতে যাতে সাইটগুলো তারা ডিজাইন করতে পারে এটা একদম সম্ভব ধন্যবাদ আপু জি ধন্যবাদ জি আপু আমি একটা প্রশ্ন করতাম হ্যালো সব সব থিমি কি আপনার এই গুটেন বাগ আপনি <laughs> মেয়েদের মতো থেকে কারো আসলে কোন সার শব্দ পাচ্ছি না আপু আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে যে এই যে গুটেনবার্গটা আছে এই গুটেনবার্গ দিয়ে কি আমরা মানে এখন কি থিম ফরেস্টে কি প্রোডাক্ট কি আপলোড হচ্ছে আপনি তো থিম ফরেস্ট নিয়ে কাজ করেন হ্যাঁ থিম ফার্স্ট এর প্রোডাক্ট অলরেডি অ্যাপ্রুভ হয়েছে এবং যারা ব্লগ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছে তারা অলরেডি ওটা সাপোর্ট দেওয়া শুরু করেছে মানে আপনি যদি দেখেন খুঁজে দেখেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন আসলে আমি বললাম না যে অনেক আগে থেকে আমি দেখে আসছি যে ব্লগ বেস্ট থিম অনেকেই আগে থেকে যারা দিচ্ছে তাদের সেল হচ্ছে খুব ভালো সো এটা অলরেডি থিম ফার্স্টে রয়েছে চর্চা করতে হবে <laughs> আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য সেশনটাকে ইন্টারেক্টিভ করার জন্য সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য ইনশাল্লাহ আগামীকাল রাতে আবার সেম টাইম দশটার সময় আমাদের সেকেন্ড যে টপিকটা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওকে তো সবাইকে শুভ রাত্রি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম